அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம தமிழகத்தில் விடுதலைக்கு முன் கல்வி வளர்ச்சி ஸோ இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் வந்து பார்த்தோன்னா சிலபஸில் யூனிட் நைனில் வந்து கவர் ஆகும் ஃபஸ்ட்டே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஆறு ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஆறில் சென்னை ஆளுநர் தாமஸ் மன்ட்ரோ ஆணைக்கிணங்க பொதுக்கல்வி வாரியம் தொடங்கப்பட்டது சரிங்களா ஸோ இது எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்னை மாகாணத்தில் வந்து பொதுக்கல்வி வாரியம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா ஆன்சர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஆறு அல்லது வந்து பார்த்தோன்னா பொதுக்கல்வி வாரியம் தொடங்கப்பட்ட போது சென்னை ஆளுநராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சர் தாமஸ் மன்ரோ அடுத்து ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தஞ்சில் வந்து பார்த்தோம்னா சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி தொடங்கப்பட்டது இது இந்தியாவில் தொடங்கப்பட்ட முதல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது கூட வேணாம் அப்போ சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு அடுத்து மூணாவது வந்து பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலு பொதுக்கல்வித்துறை நிறுவப்பட்டு முதல் பொதுக்கல்வி இயக்குனர் நியமிக்கப்பட்டார் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா சென்னை மாகாணத்தில் எப்போ பொதுக்கல்வித்துறை நிறுவனப்பட்டு முதல் பொதுக்கல்வி இயக்குனர் நியமிக்கப்பட்டார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலு இதே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் வந்து பார்த்தோம்னா சென்னை பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்பட்டது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் தொடங்கப்பட்ட ஸ்கூல் ஆஃப் சர்வே என்ற நிறுவனம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் கிண்டி பொறியியல் கல்லூரியாக வளர்ச்சி அடைஞ்சது சரிங்களா அப்போ கிண்டி பொறியியல் கல்லூரியாக வளர்ச்சி அடைந்த ஆண்டுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது இதே முன்னாடி இந்த நிறுவனத்தோட பேர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஸ்கூல் ஆஃப் சர்வே இது எப்போது தொடங்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி ஸோ தமிழ்நாடு இடைநிலை கல்வி வாரியம் தொடங்கப்பட்டது அப்போ தமிழ்நாட்டில் இடைநிலை கல்வி வாரியம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து பார்த்தோம்னா பள்ளி இறுதி வகுப்பு மாநில அளவிலான பொது தேர்வியல் நடைமுறைக்கு வந்தது சரிங்களா இடைநிலை கல்வி வாரியம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இதே வந்து பொது தேர்வு முறை வந்து நடைமுறைக்கு வந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அடுத்து தமிழகத்தில் ஐரோப்பியர்களின் கல்வி பணி ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டில் தொடக்கத்தில் ஜெர்மன் நாட்டவரான ஜான் கூட்டன்பர்க்கு வடிவமைத்த அச்சு இயந்திரம் கல்வி பெருக காரணமாயிற்று சரிங்களா அப்போ அச்சு இயந்திரத்தை வடிவமைத்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜான் கூட்டன்பர்க்கு எந்த ஆண்டுனா ஆயிரத்தி நானூற்றி அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இது ரொம்ப முக்கியம் தமிழகத்தில் முதன் முதலாக கல்வி பணியில் ஈடுபட்டது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தமிழகத்தில் யார் கல்வி பணியில் ஈடுபட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டச்சுக்காரர்களின் சமய பரப்பு சங்கம் தான் எந்த ஆண்டு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஆறாம் ஆண்டு தான் தமிழகத்தின் முதன் முதலாக கல்வி பணியில் டச்சுக்காரங்க வந்து ஈடுபட்டிருப்பாங்க ஸோ இவங்க தான் வந்து பார்த்தோம்னா தரங்கம்பாடியில் வந்து பார்த்தா முதன் முதலில் அச்சு கூடத்தை நிறுவியிருப்பாங்க அந்த அச்சு கூடத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா மாணவர்களுக்கு தேவையான புத்தகங்கள்லாம் அச்சுட்டுருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா இது முக்கியம் இந்தியாவில் முதன் முதலில் அச்சேரிய மொழி எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா தமிழ் மொழி சரிங்களா அடுத்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூணாம் ஆண்டு சாசன சட்டத்தின்படி வந்து பார்த்தோன்னா இந்தியர் கல்விக்காண்டி ஒதுக்கப்பட்ட தொகை எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய் சரிங்களா இந்த ஒரு லட்சம் ரூபா மூலம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்திய மக்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா கல்வி கற்றுக் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கல்வி கற்றுக் கொடுக்குறதே வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு குழுவாக இருந்திருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கீழே தேசியவாதிகள்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா மேற்கத்தியவாதிகள்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அந்த ரெண்டு குழுவாக வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கீழே தேசியவாதிகள் அப்படிங்கிறது யாருன்னு பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் தாய்நாட்டு இலக்கியங்களையும் கீழே தேசத்துக்கு கலைகளையும் பயிற்றுவிக்க வேண்டும் சரிங்களா ஸோ நம்மளோட தாய்நாட்டு இலக்கியங்களையும் நம்மளோட கலைகளையும் கற்றுவி க கற்பிக்கணும் இந்த ஒரு லட்ச ரூபாயை பயன்படுத்தி கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கீழே தேசியவாதிகள் இதே மேற்கத்தியவாதிகள் அப்படிங்கிறது என்னான்னு பார்த்தோம்னா ஆங்கிலேய கல்வி முறையை வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம இந்தியருக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஆங்கிலேய கல்வி முறையை வந்து கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறத யாருன்னு பார்த்தோம்னா மேற்கத்தியவாதிகள் சரிங்களா ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூணில் போட்டப்பட்ட பட்டய சட்டத்தின்படி ஒரு லட்ச ரூபா ஒதுக்கியிருப்பாங்க அந்த இதில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு குழு வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த வேறுபாடுகளை தீக்க காண்டி போடப்பட்ட குழு தான் என்னன்னு பார்த்தோம்னா மெக்காலே கல்வி குழு இது போடப்பட்ட ஆண்டுன்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு சரிங்களா இதே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தஞ்சில் தான் வந
அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா கல்விக்காக போடப்பட்ட குழு வந்து பார்த்தோன்னா ஹண்டர் குழு ஸோ ஹண்டர் கல்வி குழு இது எந்த ஆண்டு போடப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் வந்து போடப்பட்டது இந்த ஹண்டர் குழுவெலாம் என்னென்ன பரிந்துரை பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம்னா சீருடை முறையை பரிந்துரை பண்ணியிருப்பாங்க அதே தாய்மொழி வழி கல்வி போன்றவற்றை கட்டாயமாக்கியது அதுக்கப்புறம் புதிய பள்ளிகளை தொடங்கி நடத்தவும் பொறுப்புகளை தனியாருக்கு வழங்கவும் பரிந்துரை செய்தது சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே முக்கியம் சரிங்களா ஒரு கமிட்டி படிச்சிங்கன்னா அவங்க என்னென்ன பரிந்துரை பண்ணியிருக்காங்கன்னு படிச்சுக்கோங்க சேர்த்து இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கூட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா ஹண்டர் கல்வி குழு கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது அமைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதோட நோக்கத்தை வந்து காரணத்தில் கொடுத்துருவாங்க காரணத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா சீருடை முறை தாய்மொழி கல்வி போன்றவற்றை கட்டாயமாக்கியது மேலும் புதிய கல்வி தொடங்க தொடங்கி நடத்தவும் பொறுப்பை தனியாருக்கு வழங்கவும் பரிந்துரைத்தது சரிங்களா கூற்று காரணம் கரெக்டான்னு கேட்பாங்க ஒரு கமிட்டி படிச்சிங்கன்னா அது எந்த வருஷம் போடப்பட்டிருக்கு அது என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் அதாவது என்ன பரிந்துரை பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டுமே சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க Thank you friends